हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड आई एम योर फ्रेंड नीतू मिश्रा सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर दैट इज आर्टिकल्स वी आर गोइंग टू लर्न आर्टिकल्स कितने तरीके के आर्टिकल्स होते हैं वो होते हैं ए एन और द बट हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं ए कहाँ लगाना है एन कहाँ लगाना है और हमें द कहाँ लगाना है तो इस कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे अपने सारे डाउट्स क्लियर करेंगे एंड मेक इट सिंपल विद मी तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो लोग मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं जो मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस ज़रूर करिए क्योंकि मैं यहाँ पर आपके जितने टॉपिक्स कवर कराऊँगी बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से शुरू करूँगी और आपके सारे डाउट्स को भी मैं यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ ओके okay, और अपने टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम यूट्यूब क्लास के माध्यम से हम यहाँ पर उसको कवर करेंगे आप मुझे अन अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है साथ में फ्री पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल डाउन ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से आप पी फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप उसको बाद में भी पढ़ सकें और बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्विजेस भी मैं वहाँ पर प्रोवाइड कराती हूँ तो आप उसका भी फ़ायदा ले सकते हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर से जुड़िए ओके और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कोर्स और पढ़ते हैं आर्टिकल्स तीन तरीके के आर्टिकल्स होते हैं ये तो हमने जान लिया अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है आर्टिकल्स को हम किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं सो so, जो आर्टिकल्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स दो पार्ट्स में डिवाइड हैं पहला पार्ट है डेफिनेट आर्टिकल्स जिसको कि हम द बोलते हैं और जो हमारा दूसरा पार्ट है वो है इनडेफिनेट आर्टिकल्स जिसको हम ए और एन बोलते हैं ठीक है तो डेफिनेट आर्टिकल का जहाँ पे मीन्स आता है वो हमारा द होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल्स की मीन्स होती है कि वहाँ पर हम बात कर रहे हैं ए और एन की ओके आई होप क्लियर हुआ होगा आपको अब देखिए व्हाट आर आर्टिकल्स आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन और स्पेसिफिक एज अ स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक इट मीन्स आर्टिकल्स वो वर्ड्स हैं आर्टिकल्स वो शब्द हैं जो हमें बताते हैं कि हम जो हमारी संज्ञा है हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर चीज़ है या फिर हम किसी कॉमन चीज़ की बात कर रहे हैं अगर तो वो पर्टिकुलर चीज़ है तो हम उसके आगे द लगाते हैं और अगर हम वी आर टॉकिंग अबाउट सम कॉमन थिंग्स देन उसके आगे हम ए और एन लगाते हैं ठीक है जैसे कि एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया प्लीज पास मी द पेन यहाँ पर हमने द का यूज़ किया और प्लीज पास मी अ पेन यहाँ पर हमने एक अ का यूज किया ए का यूज किया बट बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं ठीक है तो यहाँ पर हमने क्यों द यूज किया और क्यों ए यूज किया उसको हम समझते हैं अगर हम कहते हैं प्लीज पास मी द पेन इट मीन्स ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल हम यूज कर रहे हैं और इसका मतलब है कि हम जिस पेन की बात कर रहे हैं जिस पेन की हम बात कर रहे हैं वो हमें पहले से मालूम है हमको वही एक पर्टिकुलर पेन चाहिए इसलिए हमने कहा कि प्लीज पास मी द पेन ओके यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस में प्लीज पास मी अ पेन इट मीन्स वी आर टॉप टॉकिंग अबाउट एनी पेन कोई भी पेन हमें मिल जाए है ना कोई भी अगर हमें पेन मिल जाता है तो वहाँ पर हम उसकी बात अगर हम करते हैं तो हम उसके साथ अ लगाएंगे और अगर हम किस कोई एक पर्टिकुलर जो नोन पेन है मेरा है ना जिसको मैं दिखा के अगर हम कोई चीज़ को पॉइंट आउट करके मांगेंगे तो हम वहाँ पर क्या लगाएंगे द लगाएंगे प्लीज पास मी द पेन प्लीज गिव मी द पेन है ना और अगर अगर हमें कोई भी पेन नहीं कोई पर्टिकुलर पेन नहीं लेना है अगर हमें सिर्फ उनसे पेन मांगना है तो हम वहाँ पर क्या करेंगे वहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके समझते हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स को डेफिनेट आर्टिकल्स का मतलब होता है आर्टिकल्स दैट डू नॉट लिमिट द मीनिंग ऑफ अ नाउन टू वन पर्टिकुलर थिंग वो आर्टिकल्स जो हमारे नाउन को किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे लिमिट नहीं करते हैं उसे हम 
इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं मतलब जहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं करते हैं वहाँ पर हम ए और एन लगाते हैं जैसे कि आई सॉ अ पी मैंने एक मोर देखा है ना हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी पी मैंने एक मोर देखा मुझे नहीं पता कौन सा मोर था वो बट आई सॉ अ पी कॉक हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी पी है ना तो ये यहाँ पर इनडेफिनेट है क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं नाउ डेफिनेट आर्टिकल्स डेफिनेट आर्टिकल मतलब होता है द हमारा द आर्टिकल दैट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ अ नाउन टू वन पर्टिकुलर थिंग वो आर्टिकल जो हमारे नाउन को एक पर्टिकुलर चीज़ पे लिमिट कर देता है मतलब जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि हम केवल एक पेन की बात कर रहे थे ना तो वहाँ पर हमने द यूज़ करना है कहाँ पर द यूज़ करना है जहाँ पर हम किसी नोन चीज़ की किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं वहाँ पर हम द यूज़ करेंगे एग्जाम्पल है गिव मी द पेन है ना हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पेन मुझे वही पेन चाहिए मैं वो पेन को पॉइंट आउट करके कह रही हूँ कि प्लीज़ गिव मी द पेन है ना वो पर्टिकुलर पेन है इसलिए हमने यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट इज यूज ऑफ ए और एन हम ए और एन का यूज कहाँ पर करेंगे अब आर्टिकल्स हमें पता हो गए कौन कौन से हैं क्या क्या डिफरेंस होता है अब हम उसका यूज भी सीखेंगे सो द यूज ऑफ ए एंड एन डिपेंड्स ऑन द साउंड विथ विच द वर्ड बिगिन ए और एन का यूज जो है वो डिपेंड करेगा किस चीज़ पर डिपेंड करेगा वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा साउंड हमारा वर्ड का आता है उस साउंड के ऊपर वो डिपेंड करेगा इफ अ वर्ड बिगिन विथ कंसोनेंट साउंड अगर तो कंसोनेंट साउंड आता है देन वी विल यूज अ ए का यूज करेंगे कब जब कंसोनेंट साउंड आता है आपको मालूम है हाउ मेनी टोटल कंसोनेंट साउंड आर देयर देयर आर ट्वेंटी फोर कंसोनेंट साउंड इन इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश लैंग्वेज में 24 फोर कंसोनेंट साउंड होते हैं इससे रिलेटेड डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन भी सी टेट एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे कंसोनेंट साउंड कितने होते हैं तो दे आर ट्वेंटी फोर कंसोनेंट साउंड जब हम कंसोनेंट साउंड की बात करते हैं तब तब क्या होता है तब हम ए का यूज करते हैं एंड इफ अ वर्ड बिगिन विद अ वॉवल साउंड वॉवल साउंड का यूज करते हैं तब क्या होता है तब हम एन यूज करते हैं जैसे कि देखिए एन एग ई है ना ए ए हमारा कंसोनेंट वॉवल है तो इसलिए हमने उसके आगे एन लगाया ओ ऑरेंज ओ ठीक है तो ऑरेंज के आगे हमने इसीलिए एन लगाया है ठीक है तो यूज ऑफ ए और एन अगर कंसोनेंट साउंड निकल रहा है तो फिर हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे ए यूज करेंगे जैसे अम्ब्रेला अम्ब्रेला हमारा लिखा तो यू से जाता है बट जब हम इसको बोलते हैं तो हम इसको यमरेला नहीं बोलते हम इसको अम्ब्रेला कहते हैं अ का साउंड आता है इसलिए हम इसके आगे एन लगा ए लगाते हैं सॉरी एन लगाते हैं ठीक है अब एक इसी तरीके से हमारा आ, आ, एक और एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है कि जब हम लिखते हैं एच ओ एन ऑनेस्ट ठीक है ऑनेस्ट लेकिन हम इसको लिखते हैं हॉनेस्ट बट ये हॉनेस्ट में जो एच है हमारा वो रीडेबल नहीं होता है उसको हम रीड नहीं करते हैं उसको साइलेंट रखते हैं और इसको हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट तो जो हमारा साउंड आ रहा है वो क्या आ रहा है ओ साउंड आ रहा है इट मीन्स एक वॉवल का साउंड आ रहा है इसलिए इसके आगे हम एन लगाते हैं ओके आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ए और एन का यूज आगे बढ़ते हैं और द का यूज देखते हैं हम द हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव सुपरलेटिव आप जानते हैं वेन वी कंपेयर मोर देन टू थिंग्स जब हम दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर करते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री होती है, है ना तो जिस उसमें ब्रेवेस्ट लार्जेस्ट है ना ब्रेवेस्ट मैन तो उसके आगे हमेशा द लगेगा बिकॉज क्योंकि जब हमने दो से ज्यादा लोगों को कंपेयर किया तो निकल के तो एक आएगा ना इसलिए द लार्जेस्ट स्टेट बिफोर द नेम्स ऑफ अ कंट्री कंट्री के नाम के आगे बिफोर कॉमन नाउन्स विच आर यूनिक ऑफ देयर काइंड लाइक द गीता जब हम बात करते हैं द गीता की तो हमारे माइंड में एक बुक आ जाती है हम जानते हैं कि हम होली बुक गीता की बात कर रहे हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया सिमिलरली व्हेन वी टॉक व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइम्स ऑफ इंडिया वी 
एक इमेज हमारे दिमाग में आती है किसकी आती है येस इंग्लिश न्यूज पेपर द सन एक इमेज आ गई मेरे माइंड में सन की तो यूनिक चीज़ें जो वो कॉमन नाउन जो यूनिक हैं है ना जो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ होते हैं अगेन फिर वही वाली बात आ रही है कि द का यूज़ हम कब करते हैं जब हमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करनी होती है ओके बिफोर प्लूरल प्रॉपर नाउन जैसे कि ब्रिटिश प्रॉपर नाउन है है ना बट वो प्लूरल प्रॉपर नाउन है तो उसके आगे भी हम क्या यूज़ करेंगे द यूज़ करेंगे बिफोर अ सिंगुलर कॉमन नाउन यूज टू इंडिकेट अ होल क्लास एक सिंगुलर कॉमन नाउन लेकिन जब वो कॉमन नाउन पूरी क्लास को हमारी पूरी की पूरी क्लास को इंडिकेट करता है उस लिए एग्जाम्पल है द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल डॉग्स नॉट अ पर्टिकुलर डॉग सारे डॉग क्योंकि हम एक प्रजाति की बात कर रहे हैं ना द डॉग इतने एनिमल हैं उसमें से द डॉग एक पर्टिकुलर जो एक प्रजाति की बात कर रहे हैं तो ये जो डॉग है वो वो इंडिकेट किसको कर रहा है होल अपनी पूरी क्लास को इंडिकेट कर रहा है इसलिए इसको हम इसके साथ में हम द लगाएंगे ओके नेक्स्ट देखते हैं जोग्राफिकल फीचर्स जो हमारे माउंटेन्स होते हैं जो हमारे रेंज होते हैं रिवर सीज इन सब के आगे भी हम क्या लगाते हैं द लगाते हैं वेल नोन बिल्डिंग्स और वर्क वर्क ऑफ आर्ट्स जो हमारी वेल नोन बिल्डिंग्स होती हैं जैसे द ताजमहल बहुत नोन है अकेला है अपनी तरीके का अकेला स्ट्रक्चर है उस टाइप का इसलिए हमने उसके आगे द लगाया द मोनालिसा मोनालिसा द आप मोनालिसा के नाम से जानते हैं जानते हैं ना पर्टिकुलर चीज़ है माइंड में एक पिक्चर आ जाती है तो ये क्या है व ये हमारा वर्क ऑफ आर्ट है मोनालिसा है ना द नेम ऑफ फैमिलीज द ओबामाज द कपूर्स तो नेम ऑफ फैमिलीज इन सब के नाम के आगे भी हम क्या लगाते हैं द लगाते हैं ओके आई होप आपको द का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा अब यहाँ पर मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं उसको सॉल्व करेंगे हम ठीक है देखिए शताब्दी एक्सप्रेस लीव्स हावरा स्टेशन एट 2 पी एम हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर ट्रेन एक ट्रेन की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं वहाँ पर हम द लगाएंगे ठीक है ओके अब यहाँ पर देखिए सेकेंड इज आई हैव डॉग मेरे पास डॉग है मेरे पास अब यहाँ पर हम एक डॉग मेरे पास एक डॉग बहुत सारे डॉग्स में से एक मेरे पास है तो आई हैव वन डॉग ना देन क्या लगाएंगे हम अ लगाएंगे क्यों क्योंकि कंसोनेंट का साउंड आ रहा है आई हैव अ डॉग फिर डैश इज वेरी फ्रेंडली है ना द डॉग अब ये मेरे पास एक डॉग हो गया अब जो दूसरी लाइन हम बात कर रहे हैं वो इसी डॉग के बारे में बात कर रहे हैं तो नोन है वो मेरे लिए इसलिए हम उसके आगे क्या लगाएंगे द डॉग इज वेरी फ्रेंडली क्योंकि हम इस के बारे में एक बार यहाँ पर बात कर चुके हैं अगर हम किसी नोन चीज़ की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं उसके आगे द लगाते हैं ओके आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको She is nice girl. अब यहाँ पर देखिए she is हम she की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा क्या लगेगा a और इनडेफिनेट आर्टिकल्स लगेंगे अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स में a लगेगा कि n लगेगा nice वो हम कहाँ से देखेंगे nice n क्या है कंसोनेंट है तो यहाँ पर हमारा लगेगा a nice girl. ओके आई होप आपको क्लियर हो गया होगा He is dash engineer. वो एक engineer है ठीक है अब यहाँ पर engineer जो sound आ रहा है वो हमारा vowel sound आ रहा है और जो e है वो हमारा vowel है तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे यहाँ पर हम n का use करेंगे I hope आपको clear हो गया होगा Next and the last one is I saw dash movie last night. I saw the movie? No. I saw a movie. है ना सही है आई सो अ मूवी होगा नो no. हम वो मूवी देख चुके हैं वो पर्टिकुलर मूवी हो गई है हमारे लिए इसलिए वहां पर क्या लगेगा द लगेगा तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा आई सो द मूवी लास्ट नाइट मैं ये मूवी लास्ट 
टाइम पे देख चुका हूँ या देख चुकी हूँ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर मूवी जो कि हम देख चुके हैं ओके नोन है मेरे लिए वो ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं जीरो आर्टिकल्स अब कुछ कुछ चीज़ें कुछ जगह हमारे पास ऐसी होती हैं जहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं तो उसको ये नया कॉन्सेप्ट है कि उसको हम एक्स से डिनोट कर देते हैं विच मीन्स ज़ीरो आर्टिकल्स वी डोंट नीड टू राइट एन आर्टिकल बिफोर दैट पर्टिकुलर वर्ड ओके आई डोंट लाइक अ बास्केट नो हर जगह बास्केट हर जगह वॉवल्स या हर जगह आर्टिकल्स नहीं लगते हैं तो यहाँ पर क्या होगा वी डोंट नीड टू राइट एनी आर्टिकल तो यहाँ पर आई डोंट आई डोंट लाइक बास्केटबॉल है ना वॉट इज़ द प्राइज ऑफ गोल्ड है ना तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर भी कोई हमारा आर्टिकल नहीं लगेगा आई वॉन्ट टू ड्रिंक वॉटर यहाँ पर भी इस टाइप के सेंटेंसेस uh, में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है तो उस सेंटेंसेस को हम उस आर्टिकल को हम जीरो आर्टिकल कहते हैं आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर ये मेरा वीडियो आपके काम का था तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर क्योंकि बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके एक एक कमेंट से हम लोगों को ओके तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी बाय बाय